A Academia Piauiense de Letras foi criada por um grupo de intelectuais no dia 30 de dezembro de 1917. A ideia inicial era organizar em Teresina um grêmio literário, tendo por fim o desenvolvimento da literatura piauiense. Em 2017, a instituição completou 100 anos. Já em 2018, houve a necessidade da renovação de três cadeiras, após as mortes do desembargador Paulo Freitas, do escritor Herculano Moraes e do professor Raimundo Santana. Com a realização da eleição, apenas duas cadeiras foram preenchidas. A ideia da imortalidade da academia é isso, que as cadeiras se sucedem e elas continuam vivas. E a gente agora recompondo já com dois candidatos, a gente passa a ter 39 e em breve a gente vai restabelecer o um número para a gente enfrentar um ano, esse ano foi um ano especial para a gente, o um ano do centenário da academia, academia cada dia mais aberta em sintonia com a sociedade e a gente tem uma série de projeções para o próximo ano, nossa revista está fazendo 100 anos, é uma data significativa também. Nós temos um projeto de fazer um grande seminário para discutir o Piauí, chamado Piauí 2100, com um olhar para frente. A comissão eleitoral foi presidida pelo professor Fonseca Neto, tendo como membros Magno Pires, Reginaldo Miranda, Elmar Carvalho e Dilson Lages. Estavam em concorrência três vagas, a 18, a 24 e a 32. Para duas delas foram eleitos é, candidatos e para uma delas, a 24, haverá o um segundo turno porque nenhum dos candidatos, nenhum dos postulantes alcançou o coro mínimo de votação que a gente pensa de 19 votos. Com o processo eleitoral, foram ocupadas as cadeiras 18 e 32. O médico José Itamar Abreu Costa foi um dos eleitos. Ele vai ocupar a cadeira de número 18, que pertencia ao escritor Herculano Moraes. É um sonho realizado né? e uma responsabilidade assumida perante a sociedade é, cultural do meu estado. Já a cadeira de número 32 será ocupada pelo economista Felipe Mendes. Muita honra ser eleito para membro da Academia Piauiense de Letras e particularmente com a satisfação maior pelo fato de ser a cadeira 32, que era antes só ocupada pelo professor Raimundo Donato Monteiro de Santana, meu amigo, foi um pioneiro na, no planejamento econômico do estado do Piauí.